今日もおしゃべることがございませんので某毎朝ライブのコメントチャット欄のコメントを拾っていきたいと思いますあとコメントを書いている方の名前は読み上げませんあとライブそのものの内容にもリンクしませんコメントそのものを見てそこから思いつくことをしゃべってみたいと思いますまずエンドゥさんとカズミさんの3日目ライブを垂れ流しで聞いたところラカラカさんの魂の色を娘さんが見たそうです意外なことにエゴンの紫入っていなくて全体的に悪くなくただ本人は否定しているけどスピ 100% って言ってましたラカラカさんはお役目でやっているそうですちょっとよくわからないんですけど僕も先日エンドゥさんとカズミさんのライブちょっとだけ見てたんですけど何て言うんですかね千能さんとラカラカさんの毎朝ライブとの決定的な違いがあるのはラカラカさんのトークのその喋りがやっぱりプロ級なんですよね。<笑>プロ級というのか、な、なんか才能があるっていうんですかね。こう、別にこういう、まあ、陰謀系であったり、フラットアース系であったりに関して興味ない人であったとしても、聞けるような喋りのスキルっていうのか、それが違いがあるんですよね。魂の色が分かるっていうところが僕は引っかかるんですけど魂っていうのは僕は意識のことだと思うんですよねで意識っていうのは脳が作り出してると思うので何ていうのか確かに娘さんはそういうふうに魂の色っていうものを見るかもしれないんですけどそれは脳が作り出してると思うんですよね次「善人は早死にする」「キ・マルストの言葉」善人は早死にするっていうのは、紅の豚でポルコロッソの有名な言葉がありますよね。いいやつほど早く死ぬっていうやつですよね。それがキリストの言葉から来てるのかどうかはわかりません。みんなのためにと思って生きてきたのに、自分に何も得がないことから反動です。このみんなのために生きる、誰かのために何かをするっていうことを、っていうのがその結構偉い人っていうんですかねいろいろな偉い人がいらっしゃるんですけど大体は利己のためっていうより他人のために何かをした方が気持ちがいいらしいんですよね精神的に良くなるっていうんですかね素晴らしい気持ちになるという話って僕はよく聞くんですよだから利他的な行動をしている方が実は人にはいいんだとそういう話があるんですよねだからそういう意味で利己的な人より、利己的なことより利他的なことをした方がいいんだっていう話あるんですけど、結局、利他的なことをしたら気持ちがいいって言ってるんですよね。いや気持ちがいいことしたいんやろと。<笑>それ利己的なことじゃないのと。利他的なことをしてものすごく不快であって死に、死ぬほど嫌な気分になるのであったら利他的なことをする人を偉いと思っていいんですけど、利他的なことをしたら、その精神的に気持ちよくなるっていう話を聞いたら、気持ちいいことがしたいのは利己的なことなんじゃないんですかと、僕はついつい思ってしまいがちです。次。昨夜は宇宙好きな皆さんにとって記念日でしたね。ちょうど45年前、日本時間の8月20日、23時29分、ボイジャー2号の打ち上げ。中には涙するものもいてさぞ盛り上がったことでしょう。チナ1号は。これ途中で止まってるんですね。ボイジャーが打ち上げられたっていうことなんですね。僕も小学校ぐらいの時に、小学生ニュートンっていう科学雑誌を購読してたんですけど、そこでボイジャーの特集があって、めちゃくちゃ宇宙にすごく憧れてた時がありましたね。その、小学生ニュートン、を読んでた時にボイジャーが1号か2号か忘れたんですけど木星にも輪っかがありますよっていうことを発見したみたいなそんなことが書いてたんですよね確か土星だけじゃなくて木星にも実は近づいて見てみたら輪っかがあったよっていう話があったんですけどそういうそれその話最近全然聞かないんですよね木星に輪っかがあるっていう話どこ行ったんやろうとあれ嘘やったんかなまあ、調べようとは思わないんですけど
次です。今頃、コロ、茶に気づく人もいるってことかね。これは、意味がかなり広いんですよね。茶番っていう話っていうのは。全くもって全てが何もかもが全部が嘘っていうのか、この、政府のやり方が茶番っていうのか、まあいろいろなんですけど僕はその自然にこうなってしまってると思ってる派なんですけどね。本妻は当日システム障害の影響で体調不良に至り16日間の入院これをいいことに2号さんが現れ手を出したみたいですとこれはボイジャーの話ですかね。ボイジャーの1号がシステム障害まあ、あの、ボイジャーってすごい昔だと思うんですけど、結構コンピューターってシステム障害起きると思うんですよね。でもまだ生きているみたいな話があるんですよね。パソコンとかってもう全然動かなくなるような気がするんですけど、僕が小学校ぐらいの時使ってた NEC の PC9801VM ってやつがあったんですけど、あんなん結構、高一ぐらいまでしか動かなかったと思うんですよね。だから10年も持たなかったというのか、その頃よりもっと前のコンピューターだと思うので、その辺が微妙ですよね。ついでに、はっきりと名前は挙げていないのですが、エンドゥさんと会談したことのあるスピ、大物スピ夫婦、多分、秋山弁護士夫妻で10万以上お金を取る人たちとして紫。二人とも紫がしっかり入っているとのことでした。やたらお金を取る人というのはエゴの紫がしっかり入っているそうです。これも、お金を、なん、なんというのかこういう、まあ、霊感商法的な話ですよね。その、スピリチュアルであったり、何かしら、その、科学的に、わからないことでお金を取るとしかし宗教っていうのはそれが許されてるところがあるんですよね今のところその自民党と東丸がつながりが大きくあったっていうことでかなり叩かれているんですけどそっからそのそれが犯罪的な行為であるかどうかを捜査しようであるとかそういうことになかなか進んでいかないんですよねただここまでメディアがもう大騒ぎに騒いでる状況であったとしたら、どっかが動くと思うんですけどね、東京地検であったりとか、わかりませんけど。私は集合意識を変えるために外でマスクしません。店内では鼻出し、マノスク。外ではマスクする必要ないんですよ。それはもう政府がちゃんと言ってるんですけどね。未だに外で皆さんマスクされてるんですけど。ただ、マスクをしている方が楽なこともあるっちゃあるんですよね。人と接するときに楽なんですよね。なんか、無理して作り笑いとかする必要がないというのか、そういうところでは楽であったりとか、人の話聞いてるときにマスクの下でめちゃくちゃ変顔をするみたいな、そういう楽しみがあったりとか、そういうのはあるんですけど、マノスクを嫌ってる人はすごく多いですよね。子供は、やっぱり小さい子供は、その上層教育の段階っていうのか、ま、マスクはない方が絶対いいと思うんですけど、それもまだデータが出てないんですよね。このままそういう子供たちが大人になった時に、とんでもなく素晴らしい人間たちになったとしたら、どうなんねやろうと。その辺はわかりません。と、これだけでも結構な時間が経ってしまったので、ほんの少しのコメントを拾うだけで、YouTube のネタにさせてもらえるというこのコメント欄を読むこの千能さんとラカラカさんの毎朝ライブのコメント欄はすごくあれなんですよねなんか充実しているというのか単なる挨拶とかそのコメント欄内でのその会話であったりとかじゃない感じなんですよねなのでこのシリーズは今後増えていきそうです引き続き喋ることがないというのかまたやりたいと思いますありがとうございました以上芸術を僕は過ごしてありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いいたします